人生就是这样，当你拒绝了大老板的告白之后，还得舔着脸问他要钱。董总，我来汇报工作了。呃，这。小罗总好。哎，大佬，这个是两个拍摄团队的方案，我们已经帮您筛选过了。嗯，通过一些资金啊，还有档期问题，这两个团队是最适合的，请您共勉。好，那既然你们接触过，觉得哪个更适合呀、啊？两位导演都非常优秀。这个薛导呢是拍文艺片的，他的作品呢在国际上也获过大奖。这个刘导呢是广告导演，最近很火的那个越野车广告呢就是这个刘导拍的。两位导演呢都非常想跟我们牡丹公司合作，所以接下来就看小罗总您的选择了。好，那这样，把薛导这个获过奖的顽童拿给我看一下。找好了。行。那我先看，看完之后给你反馈。好的，没什么事儿，我就先出去了。哎，等一下，您说，我订了一家餐厅，晚上一起吃饭吧。小罗总，我我晚上有约了，不好意思。啊。有约了，是为了拒绝我，所以才说自己有约吗？呃。我我希望我们能保持像之前一样，合作的愉快又有默契。甲乙方的关系，作为甲乙方，您别误会我，我我真的有约了。他说不好，就是好；他说不要，那就是要。他他是拒绝你是啥？是在考验你，你就得。缠绕他，反正就就记住俩字儿，缠绕。那没什么事儿，我我先出去了。有，啊，当然有事。两个档也哪够啊？这可是我牡丹第一支新酱料的广告，两个档也不够我选的。既然是让我选，就得多来几个啊！准备好了之后再给我拿过来。好的，我们内部再去筛选一下。那我先出去了。去吧。等一下，包拿下来。谢谢小罗总。